，馒头成精，大龄装嫩，群魔乱舞齐聚一堂，古装剧变成了照妖镜，有些妖魔鬼怪，请别再辣观众的眼睛了。今天就一起来盘点一下那些年古装剧里出现过的科技脸吧。毛晓彤，去年陈晓与毛晓彤主演的古装武侠剧《云香传》播出，优质的剧情和流畅的打斗场面引来众多夸赞，一经播出就口碑不俗，好评连连。但在一众好评当中，对毛晓彤的脸部状态的质疑声杀出重围，在里面显得格格不入，肿胀的山根，僵硬的苹果肌，充气感明显。这还是记忆里的毛晓彤吗？跟往日笑眼盈盈的甜颜美少女大相径庭，侧脸拔地而起的山根十分突兀，简直吓人。尤其毛晓彤在《乔家的儿女》中，一颦一笑都甜美可人，圆嘟嘟的杏仁眼眨巴起来，机灵可爱，看得人保护欲直飙。饰演的乔三立坚韧顽强，清醒又温柔。我见犹怜，想不到古装剧中的毛晓彤却面容僵硬，像一个发面的大馒头，没有了现代剧里的机敏灵动，真是让人大失所望。而如毛晓彤这类的馒头派还不在少数，他们在古装剧这面照妖镜下无所遁形，以彰显科技与狠活的脸称霸荧幕，在众多古装影视剧中都可以窥见他们的身影。金晨，《庆余年二》开播之后，就因为风格大变的剧情引起了网友的热议，尤其是演员的更换，更是备受争议。金晨就是其中一位。网友评论。只要不看脸，那金晨版本的叶玲就很合适，台词声音很适配，娇憨可爱。如果看脸，那就彻底没法入戏了。在《庆余年二》中，金晨的脸就像个发面馒头一样，塑胶感十足。短短的出场，一抬头几乎就是暴击，太不适配了。高耸的鼻尖，再加上过度明显的苹果肌，显得眼睛又凹陷了进去。演现代剧好歹还能解释，演古装剧实在是没法说服自己。听台词的时候，还会觉得这个角色是娇憨萌妹。抬头看了脸，瞬间就没了任何的代入感。杨幂自暑期狐妖小红娘热播以来，杨幂就纷纷遭到网友诟病，网友们纷纷吐槽狐妖小红娘变成老红娘了。尤其是播出后看到杨幂那满满科技味道的脸，观众们悬着的心终于死了。毕竟整容脸在自然脸面前可以说是降维打击。自出道以来，演员杨幂为了扩宽自己的戏路，在各种题材领域上跃跃欲试，却发现反响不好，尤其是《哈尔滨一九四四》中的演技。更是将他推上了风口浪尖，失去了滤镜和磨皮。杨幂的实际状态暴露无遗。最终，杨幂发现，只有古偶剧才是自己的舒适区。当初的《三生三世十里桃花》就是自己演技的最好证明。凭借她自身的热度与流量，担任这部爆火漫画真人古偶 IP 剧的主角，可以说是强强联手，绝对的王炸。但杨幂没想到的是，她没有考虑自身年龄与条件是否与人物角色吻合。这也是他因此被骂上热搜的重要原因之一。先看剧情，一句“涂山”，我照的，懂的台词就把观众尬得头皮发麻。而漫粉更是认为，杨幂并没有好好研究其角色，台词本该是赋予，属于那种清冷中带着灵气，灵气中带着霸气，霸气中带着傲气的感觉。可杨幂反观，却像个没有灵魂的机器人。添加的歪头杀更是让人不解。许多观众在看了第一集就决定了弃剧，当看到那高耸的翘鼻子、凹陷的眼窝和那尖下巴。以及那满脸高科技味道的面容，大家就看不下去了。为了遮掩杨幂本身的皮肤状态，剧组过度使用滤镜和磨皮，把演员磨得宛如假人一般，甚至看不到一点真实的皮肤纹理。难道是上次的雅诗兰黛眼霜的事情长记性了吗？在这部剧中，杨幂的表现只能用出戏、疲倦来形容，眼神空洞并不能演出想要的清冷感，反而会让人觉得假、不真实。而杨幂常见的抿嘴是演技也在这部剧中完美的体现了出来。一本正经的念着台词，说一句话都要抿一下嘴，仿佛杨幂本人附身一般。对于杨幂来说，大幅度的表情往往会暴露她的演技和形象，所以她还是那么的面瘫，连眼皮都不能抬一下，整张脸只有嘴动。早期的她是那么的灵动，可随着年龄的增长，她脸上那些曾经做过的项目日渐暴露，脸垮开始挂不住肉，脸部轮廓也开始不协调。即使现在的她通过医美回春，回到了最佳状态。但观众还是能一眼瞧出他的老态和不自然，压根不适合这个角色。作为一个演员，应该深知什么年龄演什么角色。早期的杨幂大杀四方，本可体面的老去，但她却非要向半嫩一姐刘晓庆学习，过度的医美动刀，让自己返老还童去扮嫩。如今引来观众们的吐槽，似乎也是意料之中。徐海乔在电视剧《梦华录》中饰演反派男二号欧阳旭的徐海乔，同样也是馒头派的一员。面颊鼓鼓，下巴底部有突出物固执的朝前伸展，观众总会被他的下巴吸走一部分注意力，不管是正面还是侧面，他都以超越女主的坚强，极力彰显着自己的存在感，和此前在《花千骨》中饰演的孟玄朗一角容貌已经大不相同。不过，面对大众关于其整容的质疑，徐海乔在他的直播中则全力表示否认，称没有整容，只是因为老了。张萌随着暑期《墨雨云间》的热播，剧情中就出现了一位观众的老熟人，只不过第一眼看过去。
，差点没认出来，那就是张萌。刚出道的他长相清纯自然，在《夏家三千金》里给观众留下了深刻的印象。但可惜的是，张萌对自己这张脸太不负责了，大动特动，大整特整，跟以前的样子完全不同。如今的他拥有了一双欧式大双眼皮，眼角开了之后也没有当年的灵气了，皮肤肿得跟吃了酵母似的，还有夹鼻梁、尖下巴、锥子脸。就像是流水线生产出来的网红标配长相。最离谱的是，于正在拍摄这部剧的时候，就喜欢对着演员的大脑袋拍摄，让张萌这张整容脸完全出现在镜头中。说实话，挺冒昧的，弹幕上也是一片可惜的声音。有人直言，明明挺好看的，整的都认不出来了，这脸不能看了。可见观众又多么反感。其实张萌的演技天赋要比吴谨言好太多了。这部剧中，她也演出了一个女子被丈夫当成生育工具后心如死灰的感觉。但观众却无法真的沉浸式欣赏他的演技，这张充满科技感的脸太抢镜了，也大大降低了整部剧的古韵。梁咏琪除了张萌之外，《墨雨云间》中男二号梁咏琪的长相也是够辣眼睛的，惨遭网友诟病。仔细看他的鼻子，鼻孔小得过于夸张，想必也用了一些科技狠活维持鼻梁的高度。但骨相的劣势是很难靠着科技改动的，很多角度下的梁咏琪脸部都是崎岖不平的。大招风耳和高颧骨也偏向猴系的长相。甚至有人说他撞脸朱一龙，这怕不是朱一龙被黑的最惨的一次。看着这样一张脸，实在不理解长公主为啥非他不可，女主又为什么会被他骗得团团转？求求古装剧少找一些整容脸演员吧，明明是古色古香的画面，酷刺，冒出一个假人似的演员，这视觉冲击力可想而知，观众的眼睛都跟着受苦。与其在造型上下功夫，于正还不如在选角的时候就用心一点，也就不会枉费这么好的 IP 了。陈小云，一念关山中刘诗诗，王艳。叶青等天然脸美人不少，对比之下，陈小云在里面更显得尴尬了。其实她整容这件事在娱乐圈也不是什么秘密，这张小脸蛋上不知道动了多少刀，而且随着年龄增长，整容感越来越重，尖鼻头、尖下巴、发面馒头般的脸蛋，就跟流水线上生产出来的长相似的。明明顶着这么尴尬的一张脸，她却非要来古装剧掺和一脚，这不是纯心给观众找不痛快吗？不夸张地说，看到他的戏份都忍不住快进，还跟小鲜肉演感情戏，让人头皮都发麻。王宽在《大宋少年志》里还是翩翩公子的王宽，温润如玉，身姿如松，举手投足间正气凛然。他的扮演者王佑硕也被一众粉丝誉为古装美少年。然而等他再出现时，观众却赫然发现，他已经悄无声息地变了一张脸，成了流水线上千篇一律的网红产物，让人痛心疾首。许多粉丝直呼：“快还我王宽！”林浩洋，二零一八年大爆的《香蜜沉沉烬如霜》里。也混进去了不少网红脸，饰演扑哧君的林浩洋就是其中之一。在剧中，他顶着一张让人无所适从的科技脸，在扮古人，双眼皮很宽，鼻子又高又挺，一口烤瓷牙在黑暗里泛着蓝光，好似自带夜视功能，让人分分钟出戏。当时剧热播的时候，有人扒出过他丢脸时的照片，不过他本人对此并不避讳，加上扑哧君人设非常讨喜，初看他不顺眼的观众几集剧追下来，早也忘记了最初的不是。其实倒并不是反对整容。爱美之心，人皆有之。普通人有时候都会有容貌焦虑，在美女如云的演艺圈里，女明星的压力可想而知。但一个演员必须能通过面部传递情绪，当脸僵到无法做表情，甚至把观众的所有关注点都吸引过去了的时候，就注定这个演员无法用演技来征服观众了。外形没有了，演技也让人提不起兴趣。他们的演艺事业要想再上一个台阶，就更是难上加难了。